Değerli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatay'dayız. Hatay'ın dört yol ilçesindeyiz. Sizlerin e, kış ayları yaklaşırken tabii ki doğalgaz hakkında birçok soruları gelmişti. Isıtma sistemleriyle alakalı birçok sorularınız gelmişti. Biz de makine mühendisimiz Cihan Altınışa'a konuk olduk. Şimdi sizlerin merak ettiklerinin cevaplarını kendisinden alacağız. Cihan Bey merhabalar. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizler e, makine mühendisimiz burada bölgenizde ne gibi faaliyetler gösteriyorsunuz? Endüstriyel alanda önde olmak üzere bütün fabrikaların endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir şirket. Aynı zamanda e, bölgedeki inşaat ve evlerin iş tesisatları, petek, kombi, ısıtma soğutma sistemleri dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Bunlara ekstra e, klima temizliği ve petek temizliği olmak üzere. Çok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Cihan Bey kış ayları yaklaşıyor ve bizler de haberlerde sık sık duymak istemediğimiz, duyduğumuzda çok üzüldüğümüz haberler duyuyoruz. Bunun için bu olayların yaşanmaması için doğalgaz alanında almamız gereken önlemler nedir sizlerce? Öncelikle evlere gaz alarm cihazı koymak zorunluluğumuz vardır. Herhangi bir gaz kaçağı halinde selerek banadan otomatik kesme yapılması için gaz alarm cihazları önemlidir bu konuda. Bir ikincisi kombi bacalarının yönü ve nereye baktığı da önemlidir. Az önce siz petek temizliğinden bahsetmiştiniz. Petek temizliğinin bu alanda bize bir faydası var mıdır? Ya da temizlenmemesi durumunda, doğru bakımların yapılmaması durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Zaten petek temizliğinin bakımı geldiği zaman petekte herhangi bir en son petekte ısınmama durumu söz konusu olur. Petekleriniz ısınmıyorsa, artı soğuk oluyorsa petek bakım zamanı gelmiştir. Bunun için senede bir kere, maksimum senede bir kere olmak üzere temizlik yapma şartlılığı vardır. E, temizlenmediği takdirde daha fazla enerji tüketecektir ve tıkanmalara yol açacaktır. Ve ısınmayı engelleyecektir. Yani burada petek temizliğinin doğru zamanlarda en azından yılda bir kere yapılmaması durumunda hem bizim faturalarımıza yansımış oluyor bu daha fazla enerji tüketimi oluyor hem de kış aylarında istemediğimiz bir şekilde kombilerimizde soğuma görüyoruz. Aynı zamanda e, kombi donma durumu var sanırım. Bu da e, kış aylarında seyircilerimin çok fazla karşılaştığı durumlardan bir tanesiymiş. Bu neden oluşur? Bu genelde kombileri buradaki uygulamalarda da balkona bırakıyorlar. Aslında kombinin içeride olması hem yakıt tasarrufu hem de kombinin korunma açısından daha uygun olacak dedi. Lakin e, yönetmelik gereği balkonda bırakılan kombilere kombi dolabı plastik bir dolaptan yapılıyor. E, burada kış şartları fazla soğuk olmadığı için donma problemi ile karşılaşılmıyor. Ama e, kırsal iklim daha karasal iklimi daha Soğuk geçen yerlerde bu gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunları önleyebilmek için e, tesisat, kombi bağlantısını iç tarafta yapmak ya da muhafazasını daha korunaklı bir ısı yalıtımlı bir şekilde yapmak gerekir. Genelde hanımlarımız ya da e, ev sahiplerimiz, ev bireylerimiz evin içine koymaktan biraz çekiniyorlar kombiyi. E, doğal gaz hatları geçtiği için, herhangi bir soruna karşılaşmamak için. Ama bunu da balkona koyduğumuzda donma problemiyle karşılaşıyoruz. İyi bir şekilde muhafaza edersek bir problemle karşılaşmayız anladığım kadarıyla. Aynen iyi bir şekilde muhafazadan kasıt e, ısı e, dışındaki e, muhafazanın plastikten değil de daha soğuk, sıcaklığı az geçirecek bir maddeden yapılması daha uygun olacak. Buradan da bu püf noktaları ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Ee, ev içinde, petek dışında kullandığımız ısıtma sistemlerimiz de oluyor sanırım. Tabii ki sadece ısıtma değil, soğutma sistemlerimiz de oluyor. Ee, aynı zamanda havalandırma sistemleri. Biraz bunların çeşitlerinden bahseder misiniz? Sizlerin de aynı zamanda e, sizlere danışanların, müşterilerinize önerdiğiniz, onlara yapmış olduğunuz çeşitlilikten biraz bahseder misiniz rica etsem? Bir evde ortalama iki tane klima oluyor ve kombi petek takımı oluyor. Bunun bireye düşürmek amaçlı ısı pompaları hem güneş enerjisinden faydalanarak daha tasarruflu, daha az yakıt harcayan e, sistemler mevcut. Biz müşterilerimize genellikle bu son sistem ürünleri öneriyoruz. Ama mevcut da doğalgazı e, kombi sipeti olan müşterilerimize tabii ki ekstradan soğutma için klima öneriyoruz. O tamamen müşteriye göre değişiyor. 
Tabii ki bu müşterinin yaptıracağı ya da size danışanların yaptıracağı alana göre de değişim gösteriyordur diye düşünüyorum aynı zamanda. Sizler e, makine mühendisiniz Cihan Beyler şirketinizle beraber endüstriyel ara, alanda da ısıtma ve soğutma sistemleri yapıyorsunuz. Eminim ekran başında şu an izleyenlerim arasından e, yaptırmayı düşünen ya da böyle bir mühendise ihtiyacı olan izleyenlerim vardır. Bunlar e, tercihlerini yapacakları zaman büyük bir sistem içerisine giriyorlar çünkü tercih ederken, şirket tercih ederken nelere dikkat etsinler bu konuda? Öncelikle biz burada e, yıllardır gücünü, kalitesini temsil eden bir firmanın bayilini e, üstlenmiş durumdayız. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak bayilerle çalışmalarını öneriyorum. Çünkü her zaman karşılarında bir muhatap bulacaklardır. Genelde bu iş spot olarak yapılıyor. E, i̇şin ehli olmayan kişiler tarafından yapılıyor. Bunlara dikkat ederlerse herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklardır. Herhangi bir arıza, herhangi bir sorun karşılığında bayi her zaman cevap verecek güce sahiptir. Aynı zamanda biz burada ürünü sattığımız bayinin servisini de üstlenmiş durumundayız. Servis ekipmanlarımız da mevcuttur. Yani e, burada sizlerin de söylediği gibi bilindik bir marka olması çok önemli diye e, izleyicilerimize de belirtmiş oluyoruz buradan bilmedi. Markayı da satarken e, bayi mi satışını yapıyor yoksa ürün spot olarak mı satılıyor buna da özel göstermeleri gerekir. Eğer bayiden alınan bir ürün ise bayi herhangi bir sıkıntıda e, sorunu karşılayacak. Buradan da izleyicilerimizin bunlara dikkat etmesini öyleyse öneriyoruz. Peki sizler sadece şu anda Hatay'dayız, Hatay'ın dört yol ilçesindeyiz. Sadece burada mı faaliyet gösteriyorsunuz? Yoksa talepleri olması doğrultusunda, büyük projeler olması doğrultusunda diğer şehirlerde de bu e, faaliyetleri gösterip e, taleplere cevaplar veriyor musunuz? Biz Hatay'ın her ilçesinde faaliyet gösterebiliyoruz. Tabii ki yoğunluk olarak dört yolda. Dört yol harici, Hatay harici, e, Antep, Maraş, Mersin, Adana bu bölgelerde de faaliyetlerimiz oluyor. E, büyük, genelde büyük çaplı işlerde teklifleri değerlendiriyoruz. Yani büyük çaplı projelerde bütün Güneydoğu bölgesini ele alıyorsunuz ve taleplere cevaplar vermeye çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum Cihan Bey. Ekran başındaki izleyicilerime son olarak söylemek istediğiniz ya da bir uzman olarak kendilerine tavsiyede bulunmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim lütfen. Klima ve kombilerinizin bakımlarını günü geldiği zaman yaptırmayı ihmal etmeyin. Bunları yaparken yetkili servislerle ve bayilerle çalışmaya dikkat edin. Bu bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesinde müşterilerimizin hizmetin, hizmetindeyiz. Ee... Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Cihan Bey. Değerli izleyicilerimiz Hatay'ın dört yolu ilçesinde yine sizlerin merak ettiklerine cevaplar aramaya çalışmıştık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? <gülüyor>